ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഇതുപോലെ കാണുന്നതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് മുമ്പ് എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാവേരിയെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാവുന്നു മുമ്പൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് കൃഷിയില്ലാത്തതിനാൽ അവർ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കാവേരിയിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ വിളവെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് രണ്ടായി ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു വിളവെടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തിനു ശേഷം കാവേരിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകില്ല ഇത് പൂർണ്ണമായും വരണ്ടുപോകും കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളം കാണുകയില്ല Bengaluru once called the city of lakes is expected to become the next city to run dry. Tamil Nadu and its capital city are struggling to meet the water demand of its citizens. The Indian farmer they say is born in debt, lives in debt and dies in debt. A harsh truth closer home in Karnataka which is at the brink of a crisis in one of the most fertile regions of the state, the Kaveri Belt. Indiyile nadigalde avastha valare gurudaram aanu. ഇവിടെ പ്രതിവർഷം എട്ട് ശതമാനത്തോളം നദികളിലെ വെള്ളം കുറയുന്നു പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിക്ക നദികളും ഇല്ലാതെയാകും എട്ട് ശതമാനം കുറവ് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഏഴ് മാസമെങ്കിലും കാവേരി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അത് ഒഴുകുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വരണ്ടു പോകുന്നു ഇന്നിത് നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം മുമ്പുണ്ടായതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ കാവേരി എന്താണെന്ന് അറിയുക പോലുമില്ല റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന സംരംഭം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്താകമാനം അമ്പതിനായിരം കലാമത്സരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബോധവാന്മാരാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പല കുട്ടികളും മണൽ വരച്ചു അതാണ് നദിയെന്ന് അവർ കരുതി കാരണം അവർ കണ്ട ഒരേയൊരു നദി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക വെള്ളമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക മണ്ണാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജൈവ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി അറുപത് ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റിനാല് ദശലക്ഷം ഹെക്ടറോളമുള്ള ഭൂമി ദുരിതത്തിലാണ് മണ്ണിന്റെ ദുരിതം ഇതിനർത്ഥം അടുത്ത പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ രാജ്യം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അതാണ് നമ്മുടെ നദികളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം വെള്ളവും മഴവെള്ളമാണ് സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം അടുത്ത അമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം മരങ്ങൾ നടുക എന്നത് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല നമുക്കുള്ള ജനസംഖ്യാ സമ്മർദ്ദം കാരണം വനമേഖല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉദിക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു വഴി അവയെ കാർഷിക വനോത്കരണത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ എഴുപതിനായിരത്തോളം കർഷകരെ ഞങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്തു എട്ട് പത്ത് വർഷത്തിനിടെ അവരുടെ വരുമാനം അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകത്തിലേക്കുമായി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനത്തെ കാവേരി കോളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ കർണാടകത്തിലെ തലക്കാവേരിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവാവൂരിലേക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിക്കുവാൻ പോകുന്നു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനും പതിവ് വിളകളിൽ നിന്ന് കാർഷിക വനവത്കരണത്തിലേക്ക് മാറുവാനുമായി ഞങ്ങൾ ഇരു സർക്കാരുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ധനസഹായം മാത്രമേ ഈ മാറ്റത്തിനായി ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം കർഷകർക്ക് ഈ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ല ഈ നാല് വർഷം നിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഒരു കാർഷിക വനമായി മാറും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്സിഡികൾ പോലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവർ താല്പര്യത്തോടെ മാറും കാവേരി നദീതടം ഏകദേശം എൺപത്തി മൂവായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കാവേരി തടത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കാർഷിക വനമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ സംഭവിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമുള്ള കുറവ് ഇല്ലാതെയാകും നദി വീണ്ടും ഒഴുകി തുടങ്ങും കൃഷിക്കാർ സമ്പന്നരും ഉത്സാഹികളുമാകും ഞാൻ യു എൻ ൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും വിവാഹം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിന് എതിരല്ല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും കൈകോർത്തു പോകണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ